Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are discussing chapter 18, Waste Water Story. Okay children, in the previous class we have discussed something about uh, uh, sewage uh, water and uh, the components which are present in the sewage. Isn't it children? Yes. Okay, let us start the today's section. Water, presence of an eventful journey. In a home or a public building, generally, there are two sets of pipes. Isn't it children? Yes. Why there are two sets of pipes? What's the reason for that? Because one set of pipes brings clean drinking water into the house and another set of pipe takes away waste water from the houses. That is the reason for using the two sets of pipes in our home or any public building. For proper sanitation, a well maintained sewage system is required. If it is not, if uh, there is not a well maintained sewage system, it is a very, very dangerous one. Our house la or any public building la rendu set of pipe irukum reason enna ma enna reason two sets of pipe vekkiradhukku reason enna na oru set of pipe vandu edhukku use aagana namakku veettukku theviyana and clean water supply pandrathukku oru set pipe use aagum then and the waste water nammala veetla produce aagra the waste water eduthittu poradhukku innor set of pipe use aagum that is the reason for using Two sets of pipes in our okay children. We would see a network of big and small pipes called sievers in our home. What do you mean by sievers, children? Large and small pipes that are installed in buildings to carry sewage water. Are called sievers. Nama vitla naraya small and large pipes naraya install panyachipanga. Idikahanama to carry away the sewage water. That means the waste water. Valila release pandadake naraya small and large pipes. These pipes are called sievers. Then what do you mean by sieverage, children? Sieverage means. A network or transport system consisting of sievers is called sewerage. The network of these sievers, that means the network of large and small pipes are called sewerage. That means a network of big and small pipes called sievers forming the sewerage. It's like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal that means to the treatment plant large and small pipes that carry the waste water or that carry the sewage are called sievers then what do you mean by sewerage children sewerage means the network of these sievers this network of large and small pipes are called sewerage. Then, in the uh, sewers and sewerage system, the function is it carries sewage water from the point where it is produced to the point where it is disposed. That means, and the sewage yenge farm agudhi, yenge produce agudho, adil erindhi, and the water carry out panita, then adavandhi. Correct disposal point the sewerage system. Okay, children. And the disposal point in and pathina treatment plant. Last and the wastewater treatment plant and the starting layer in the last and the disposal plant network of pipes in the name of sewerage. Okay, children. Okay, children. Let us learn about the treatment of polluted water. Treatment of polluted water. Uh, to under understand this steps which are present in the wastewater treatment plant, kindly go through your 
book page number 222 and uh, see the activity 18.4 directly move on to the waste water treatment plant waste water treatment plant it is used to get the clear water from the waste water in this waste water treatment plant there are so many steps are involved to get the clean water from the waste water what are they the treatment of waste water involves physical chemical and biological processes because the waste water contains physical chemical and biological contaminants is it children yes so the treatment of this waste water involves the physical chemical and the biological processes you will see one by one already i have i have told you children the treatment of the waste water is done by so many steps what are they we'll see one by one the first step is the removal of the large items or large impurities the first step the waste water is passed through bar screens bar screens what's the reason for using this bar screen children because the large objects like rag sticks cans plastic packets napkins are removed in the bar screen the first in the waste water treatment plant la nareya steps irukku nu paatha appadi thanama adha first point enna na ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபுல்லாக அந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் இருக்கிற லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேஸ்ட் வாட்டரை பாஸ்க்ரீன் வழியாக பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபிகர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் அப்படியும் இட் இஸ் அ பாஸ்க்ரீன் திஸ் இஃப் ஈ பாஸ் தி வேஸ்ட் வாட்டர் த்ரூ தி பாஸ்க்ரீன் இட் வில் ரிமூவ் தி லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ரேக் ஸ்டிக்ஸ் கேன்ஸ் plastic packets napkins etc it will remove the large objects okay children next in the second step water then goes to a grit and sand removal tank grit and sand removal tank in this step the speed of the incoming waste water is decreased what's the reason children what's the reason for decreasing the speed of the incoming waste water because the sand grit and pebbles settle down due to the slow movement of that water and the speed of the incoming waste water is decreased to allow sand grit and pebbles to settle down வா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னமா பார்த்தோம் பாஸ்க்ரீன் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகுது தென் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கிரிட் அண்ட் சேண்ட் ரிமூவல் டேங்கில் வாட்டரை பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் தி வாட்டர் அந்த வாட்டரோட பாஸ் பண்ணுற ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணுறோம் கம்மி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கிரிட்டு பெப்பல்ஸ் சேண்ட் எல்லாமே அடியில் அப்படியே செட்டில் ஆகுது அந்த டேங்கில் கிரிட் அண்ட் சேண்ட் ரிமூவல் டேங்கில் ஓகே சில்ட்ரன் the so one of the most important thing in the sewerage system is manhole manhole what do you mean by manhole children a manhole is a covered vertical hole in the ground pavement or road above the underground sewer pipeline through which a worker can go down to the sewer pipe for inspection cleaning etc do you understand children what do you mean by manhole it is a covered vertical hole in the ground which is above the underground sewer pipeline through the pipeline a worker can go down to inspect the pipeline or to clean the sewer pipe okay children then the manholes are provided at every 50 to 60 meter distance in main sewer pipeline 
the manhole is provided at every 50 to 60 meter then manholes are also provided at a junction of two or more sewers and at points where there is a change in the direction of sewer line in the sewer sewerage system na enna nu sewerage means the network of small and uh, large pipelines which carry the waste water are called the sewerage path appadi thanama the sewerage la or important ana thing enna na manhole drown manhole means idu vande or covered vertical hole and the sewerage pipelines ella irukalama adula and the ground and the ground la irundhu sewerage pipeline la vertical vertical la or cover panni irukra or hole and the what is the reason for fixing this manhole in the sewerage system na if if there is a uh, leakage or uh, if there is a block in the sewage system uh, a worker can code go down to the uh, sewerage system sewerage pipeline and inspect it ipo enna nama in the man nariya underground la da the sewerage system ella irukku abidha nama ipo there is a leakage and the and the sewers that means and the pipes la edho some uh, problem or edho leakage or konja edho block aayirukku and the sewage undu correct ana correct ana valila pass aagala appdin sonna and the block ah release pandradhukku then clean pandradhukku correct ana direction la and the sewage undu povadha nu solli inspect pandradhukku and the manhole undu romba romba use aagum then in the manhole undu the sewage sewerage system la every 50 to 60 meter edavilila or manhole la fix panni vechirpaanga okay children then the third step is removal of solids removal of solids in this step the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle that means now the water uh, cycles means allowed in a tank called clarifier this tank has a slope in its center which is sloped in the center the reason for passing the water in the clarifier is to settle the solid waste at the bottom okay children then this lets the solids like phases that means waste solid waste to settle at the bottom and this is called sludge the solid waste is called the, which are present in the waste water is called sludge then the sludge is then separated from the water with the scalp of with the scalp of scrubber okay children the third step in the waste water treatment order third step enna nama solid solid waste remove pandrathu in the waste water nama or tank valiya pass pandrom this tank which is sloped towards the middle in the tank la middle la undu or slope madri irukum inga enna agum nama the solid phases means solid waste idella down la settle agum that solid waste which is present in the uh, waste water is called the sludge the waste deposit ana and the solid waste nam enna name la maathu solluvom sludge adu deposit aanadukaprama adu enna pannala nam or scrubber vachi and the sludge remove pannala okay children then the sludge is removed by using a scrubber then a skimmer removes the floatable solids like oil and grease in this solid removal step a skimmer is used what is the purpose of using this skimmer children this skimmer is used to remove the floatable solids such as oil and grease then the water so called clarified water that means the water so cleared is called clarified water after the removal of the solid waste and floatable solids like oil and grease the water is called the uh, clarified water okay children then the uh, removed sludge 
the sludge which is removed by using a scraper is transported to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria anaerobic bacteria what do you mean by anaerobic bacteria children the bacteria which grows in the absence of oxygen or absence of air is called anaerobic bacteria you may study about this bacteria in your biology subject okay children then this bacteria the anaerobic bacteria decomposed the sludge then the biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity okay children in the solid waste la remove pandro in the solid waste ku enna name nu sonna ma sludge the sludge vandu in our separate tank la discharge pannite adha enna pandro anaerobic bacteria mulama decompose pandro the sludge abdi decompose pannum bodhu enna agudna biogas is produced biogas produce agudhu in the biogas eduk use agudna this biogas is used as a fuel or it is used to generate electricity and electricity produce pandradukku or it is used as a fuel ah use agudhu okay children then the four, in the fourth step air is pumped into the clarified water that is the step is called aeration aeration means uh, supplying of air into the water what's the reason for this children this air is used to help aerobic bacteria to grow aerobic bacteria to grow then thus aerobic bacteria consume human waste food waste soap and other unwanted matter still remaining in clarified water okay children ipo sludge thaniya eduthite then water separate ah remove paniyaachu then in the clarified water la aeration pandrom aeration means uh, supplying of air air supply pannumbodu which help to the growth of the aerobic bacteria aerobic bacteria air supply pannumbodu and the water la aerobic bacteria growth agudhu the aerobic bacteria enna pannona it decompose the human waste food waste soap idha full la enna pannuma decompose pannirum adhaadhu in the clarify water la in the monadi la steps la irukku ella steps um mudinjadukaprama அதுக்கப்புறமும் இருக்கிற அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆரோபிக் பாக்டீரியா ஓகே சில்ட்ரன் ஆஃப்டர் செவரல் அவர்ஸ் த சஸ்பென்டட் மைக்ரோப் செட்டில் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி டேங்க் ஆஸ் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் த வாட்டர் இஸ் தென் ரிமூவ் ஃப்ரம் த டாப் ஆரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா என்னமா ஆரேஷன் நடக்கும்போது என்னாச்சு ஆரோபிக் பாக்டீரியா க்ரோத் க்ரோத் நடக்குது தென் த ஆரோபிக் பாக்டீரியா ரிமூவ் தி சோப் வேஸ்ட்டு ஃபுட் வேஸ்ட் எக்ஸெட்ரா இஸ் த சில்ட்ரன் எஸ் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் செவரல் அவர்ஸ் இந்த சஸ்பெண்டட் மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது டேங்கோட அடியில் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜாக கீழே செட்டில் ஆகுது சரியா தென் மேலே என்ன இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் த வாட்டர் இஸ் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த டாப் அந்த டேங்க்லோட டாப்பில் இருக்கிற வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணி வைக்கிறோம் கீழே என்னமா இருக்குது கீழே செட்டில் இருக்கிறது என்னது ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட் விச் கண்டெயின்ஸ் தி சஸ்பென்டட் மைக்ரோவ்ஸ் தென் திஸ் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட் இஸ் அபவுட் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் அந்த ஸ்லட்ஜிலையும் அந்த லாஸ்ட்டு டெபாசிட்டாக இருக்கிற அந்த ஸ்லட்ஜில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் டு ரிமூவ் இட் த வாட்டர் is removed by sand drying beds or machines either machines or sand drying beds which and the sludge la irukra water fulla remove pannite apra enna aguma water fulla remove ana and the sludge vandu eppadi irukum dry ma dry a maarirum so the dried sludge is used as manure returning organic matter and nutrients to the soil the dried sludge is used as a manure okay children then the treated water has a very low level of organic material and suspended matters because in the previous steps these are removed maximum is it children yes so the treated water has very low level organic material and suspended matter then it uh, after uh, treating this waste water after completing the above processes the water is uh, discharged into a sea a river or into the ground 
okay children after discharging the water the nature cleans it up further இப்ப இந்த எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படி தானமா என்ன பண்ணலான்னா இந்த வாட்டரை இட் இஸ் இந்த வாட்டர் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் இன்ட்டு சி ஆர் ரிவர் ஆர் இன் டு த கிரவுண்டு பிகாஸ் அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை அசிட்டிஸ் அப்படியே நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் தி சாயில் அண்ட் அதர் வாட்டர் பாடிஸ் அப்படி தானமா ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸில் இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக இந்த வாட்டரை சி சி வாட்டர் கூடையோ ஆர் ரிவர் வாட்டர் கூடையோ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் அது ஃபர்தராக என்னாகும் க்ளீ அதில் ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நேச்சர் க்ளீன் சார் இட்ஸ் ஆர் ஃபர்தர் ஓகே சில்ட்ரன் தென் சம்டைம்ஸ் இட் மே பி நெசசரி டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் வாட்டர் வித் கெமிக்கல்ஸ் லைக் குளோரின் அண்ட் ஓசோன் பிஃபோர் ரிலீசிங் இட் இன் டு த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இப்போ சப்போஸ் நம்ம சி ஆர் ரிவரில் தான் இந்த வாட்டரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போகிறோன்னா இந்த மேலே பார்த்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் ஆர் சப்போஸ் இதை வந்து ஒரு ஏதோ சம் ஒரு ஏதோ ஒரு பர்பஸ் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு ஆர் வேறு ஏதோ பர்பஸ்க்கு க்ளீன் வாட்டராக நம்ம சப்ளை பண்ண போகிறோன்னா வி ஹாவ் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஹவ் த வாட்டர் இஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்டட் It is disinfected by using a chemicals like chlorine and ozone. And the all process of moving the copper ma fine ala. Then my distribution system took supply panna pora water distribute panna pora na and the water la chemical like chlorine and ozone mix panna the copper ma. That distribution system took kondu pakla. Okay, children. Ipo the waste water treatment plant la. Ina na steps pato. Do you remember, children? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரிமூவ் ஆஃப் தி லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பை பாசிங் த வாட்டர் த்ரூ தி பாஸ் க்ரீன் அப்படி தானே செகண்டு ரிமூவல் ஆஃப் தி சேண்ட் அண்ட் கிரிட் தேர்ட் ஒன் சாலிட் ரிமூவல் ஆஃப் தி சாலிட் தென் ஃபோர்த் ஒன் ஏரேஷன் நெக்ஸ்ட் என்னமா பார்த்தோம் ரிமூவல் ஆஃப் தி ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லெட்ஜ் ஓகே சில்ட்ரன் வி லேர்ன் தி ரிமைனிங் டாபிக் இன் த next class okay children thank you